Y... Aquí ya estoy más perdido ¡Hostia, qué susto! Me ha pegado el zombie No se levantará la horca esa O alguna mierda por el estilo No molaría nada, eh ¡Hostia, la horca! Eh, eh. La madre que lo parió No sabes el susto que me ha pegado, tío Mira, se me lo cargaba ya al vuelo Muy malas tardes, mis exploradores de la segunda dimensión Hoy os traigo un juego un poco anticuillo que fue lanzado al mercado el 16 de junio de 2005 para las PlayStation 2, pero que gracias a los desarrolladores y a los programadores que hay por ahí sueltos por el internet, como el león que está suelto en la sabana, al lado de rinocerontes, elefantes, cocodrilos y todo lo que se pille, eh, que muerda o que no muerda, pues lo tenemos también para, para el ordenador, ¿sabes? Es un juego que podréis jugar casi en cualquier ordenador, solo necesita un gigahercio, eh, 256 megabytes de RAM, obviamente que, ten que tengáis el DirectX 9, y 2,2 gigabytes de espacio libre para guardar los mapas. Y toda la, historia, toda la historia fue desarrollado por Dark Works y distribuido por Ubisoft. Es un juego de acción, de aventura, de terror, también podríamos decir que es un poco survival terror, pero realmente yo creo que no llegaría a la, ca a la categoría de survival, Pese a que sí que tiene un toque, pero sería más acción. Se trata de Cold Fear, lo estamos viendo aquí en pantalla. Y es un juego muy guapo que me está sorprendiendo mucho, que va muy bien en mi ordenador. Y mira que es un ordenador de mierda. Así que es lo que os comento, lo vais a poder jugar casi en cualquier ordenador. Los gráficos, teniendo en cuenta de lo que estamos hablando... No es tan mal, ¿vale? A ver, tampoco son un 10 de 10, estamos hablando de un juego que es ahora la Playstation 2, no se le pueden pedir peras al olmo, ¿vale? Pero cojones, está muy guapo y el estilo de juego nos va a recordar un poco a The Think, que es este otro que tengo por aquí, también para la Playstation 2, que si veo que os interesa, pues también haré un vídeo acerca de él. A mí en lo personal me gusta más decir, a ver, son diferentes, ¿vale? Es diferente, no, no voy a decir que me guste más The Think, porque son diferentes, pero Cool Fear realmente me está sorprendiendo mucho, así que ya sin tanta chacha vamos a ver cómo hacemos esto. Y es que lo único que tenemos que hacer es descargarnos el archivo que os estoy dejando en la descripción y una vez descargado os va a quedar esta imagen ISO. Lo que vamos a tener que hacer es montarla con el Diamond Tools, por ejemplo, cualquier otro montador, si vuestro ordenador no monta la imagen no quema el CD de por sí, el mío lo quema automáticamente, es por el Windows 10 sin tener que utilizar ningún programa externo. Y una vez hecho esto, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, lo que vamos a hacer es venirnos aquí al setup directamente, le damos a dar doble clic y lo instalamos. Si no funciona así, pues le damos clic derecho y le damos a ejecutar como administrador, que es como vamos a tener que abrir luego el juego, porque si no, no funciona. Vale, una vez ya tengamos todo instalado, nos va a quedar este icono de aquí, que nos serviría, ¿vale? Este icono de aquí lo vamos a utilizar para darle clic derecho, abrir la ubicación del archivo... Y aquí es donde vamos a tener que copiar el crack que nos va a quedar, si nos volvemos para atrás vemos que está dentro de la imagen del CD montado. Le damos al crack, copiamos estos tres archivos, control C y lo ponemos aquí, ¿vale? Yo tampoco lo voy a copiar. Una vez copiado, lo único que tenéis que hacer es darle clic derecho al, al icono este que os va a quedar, crear acceso directo en el escritorio y entonces os quedará estas tres cosas que estamos viendo aquí, ¿vale? Esto si queréis lo podéis borrar, yo lo tengo ahí ahora preparado para hacer el tutorial Y lo único que quedaría por hacer es darle clic derecho aquí y ejecutar como administrador eh, Hacerlo como administrador porque yo antes no sé por qué, a veces funciona, a veces no Pero vaya, antes me he vuelto gilipollas, le he dado cuatro malditas veces al juego Y oye tío que no se abre, oye tío que no se abre, oye tío que no se abre Y cojo, hago así, clic derecho, ejecutar como administrador e instantáneamente se me ha abierto No ha tardado ni dos segundos Así que ya está, si en verdad es fácil, eso es como instalar el juego, y ahora vamos a jugarlo. Y ya estamos aquí en el menú principal del juego, en el cual pues podemos ver eh, una partida nueva, cada partida, los ajustes típicos, las bonificaciones, los créditos, y lo de salir del juego, que tampoco me voy a poner a mirar todo punto por punto. 
y ya, ya me he mirado bastante los ajustes para conseguir que se grabara la pantalla y el audio todo medianamente sincronizado sin que me pegara un pantallazo negro, se cerrara el juego, se cerrara la grabadora o las dos cosas y se quedara pillado el ordenador este de mierda que me tuve que comprar uno bueno, uno nuevo. Tampoco digo que sea un pepino gaming como el que pueda tener el, el Vegeta, ¿sabes lo que te digo? Pero coño, un, uno de cinco núcleos por lo menos, algo que puedas decir, mira, mira. Mira mi ordenador, no, no, no esto, que me da vergüenza eh, enseñárselo a la gente cuando viene a casa, ¿sabes lo que te digo? Bueno, eh, no, no ese es el tema, ya si eso para otro día, tú dale, dale like al vídeo, ¿vale? Tengo una partida empezada de ayer que empecé a jugar, estuve media horita jugando para tener cuatro conceptos y que cuando grabara el vídeo no hiciera la, partillara y, la partillada yendo de noob total, pero vamos a empezar una partida nueva para que veamos de qué va la cosa y os voy a dejar incluso la historia porque está muy guapa. Como vemos aquí, el equipo alfa, que pues siendo el alfa yo supongo que será un equipo entrenado de élite de, lo, de los mejores que hay. Yo no soy militar, así que no tengo ni puta idea de cómo va esto de los alfas a las betas y su madre, no, pero vaya, de lógica ando bien. Y los han soltado en un barco ruso, ¿vale? Como vemos los gráficos, este es un juego de 2005 que se sacó para la PlayStation 2. Son, tienen una textura así como un poco antigua, pero a pesar de ello... Está guapo, te, te consigue sumergir en el, cuerpo, en el juego Ahora vemos que hay dos pardillos por ahí que se han puesto a disparar y los han reventado Y justo van corriendo estos y se ve el container ahí lleno de bichacos que, que no se sabe exactamente qué son A ver, también pueden ser personas escondidas, ¿sabes lo que te digo? Y tú dices, ¿de quién se está escondiendo? ¿De la gente este que va con las metralletas? No ¿Del bichaco este pardo mutágeno zombie de Chernobyl? Que espero no encontrármelo, que me lo voy a tener que encontrar y seguro que lo voy a tener hasta que matar, ¿no? A ver, confiar. ¿Tú qué te esperas? El brazo despiezado. Pásame otro recambio rápido, cualquier cosa que tenga. Digamos que estos eran los pros, ¿sabes? Y, y nada más que han puesto los pies. En, el, en la cubierta del barco los han reventado Y ahora pues no tienen a nadie más Y, y tienen que enviar a estos A, a la Ravenwood 22 Me parece que se llama la patrulla esta que Me parece que es una patrulla costera ¿sabes? No estoy seguro, eh Pero me parece que es una puta patrulla costera, ¿sabes? De estas que van por ahí con su barquito por el mar Vigilando que no pasen a malo Y, y bueno, pues tú eres el rubial Es esto del, del Ravenwood 22 y tienes que ir ahí a, a ver si resuelves el misterio del barco ruso mutageno de Chernobyl, ¿sabes? Que no han podido ni el equipo alfa de los super soldaditos de élite, que se los han cargado, que no llevaban ni dos minutos en el barco. Y ahora va el Rubiales con el chalequito de la guardia costera y una pistolita. En fin, vamos para allá. Como veis está bastante currado todo el tema de la lluvia, el óxido, el, el movimiento del barco. Tienes que tener cuidado porque te puedes caer del barco, ¿eh? Y, y te, las olas te pegan según en qué zonas y según cómo te peguen te, te arrastran y te hacen daño y te tiran del barco, cojones, te matan. Vamos para adelante. Al principio los controles son un poco complicados, pero se les acaba pillando el truco. Si hacemos un clic derecho nada más, se pone así para apuntar y podemos ir moviéndonos y mirando al mismo tiempo. También podemos mantenerlo pulsado y luego si dejamos mantener lo que estábamos manteniendo también se sale. Se acaban de comer a uno de nuestro equipo, yo por cierto lo comento, vigilar que nos pegue el bicho este porque yo ya cometí la novatada, te pega y te hace daño, ¿vale? Te, te hace daño, seriamente lo digo. Y si no me recuerdo mal, encontrar la clave de emergencia de la radio. Eh, que he dado al pause, coño. Eh, encontrar la clave de emergencia de la radio. La radio... Si no me equivoco, la verdad es que, que no he entrado todavía, no llegué a encontrar, a encontrar la clave. Es esto de aquí, a ver, yo presupongo, ¿no? Porque si tú vienes aquí y le das a, a interacción y te dice, tengo que encontrar la llave, y en la misión dice, encontrar la llave de la radio. Yo creo que no falla, ¿vale? Eso es la radio. Ahora ya donde esté la llave, pues hay que verlo, porque no lo tengo yo tan claro. Y por aquí, como veis, eh, para interactuar, por cierto, es con la, con, el, con la E, por si alguno tiene la duda en algún momento. Pues vamos a ir por aquí a ver lo que vamos encontrando. Me acuerdo que aquí no, no, no estaba la llave, pero es parte de la historia. Tenemos que pasar por aquí. Aquí hay como una bengala, no me deja interactuar. Este eh, pobre hombre decapitado 
es al que han reventado Mira, munición para la pistola Que ya viene bien Vamos tirando para adelante Diréis, ¿por qué va siempre apuntando? Pues que yo que sé, estoy acostumbrado a la cámara del Call of Duty Y de este tipo de juegos y, y no me va bien la tercera persona Prefiero ir así, rollo primera persona Apuntando y de paso se ve todo mejor Mira, mira esta cámara de tercera persona Y mira esta de primera persona Me vas a decir que no se ve mucho mejor la de primera persona pues ahí te voy. Por cierto, si le damos a E a lo de interactuar, cuando no hay ningún objeto con el que interactuar, pega codazos, ¿vale? Vamos a coger esto. Voy cargado de munición. Hasta las cejas. Pues no, aquí no hay nada. Me acuerdo que no, no había nada aquí. Estaba la munición. Pero vamos a venirnos por aquí. Y vemos que también nos podemos bajar por este lado de aquí. Incluso... Me llegué a caer, que no sé cómo cojones lo hice Pero juro por Satanás Y por Dios también, y, y hasta por Buda Y por Alá, mira lo que te digo Que yo me caí por ahí, ¿vale? No sé cómo, pero yo me caí por ahí, tío Pero vamos a bajar por las escaleras Como las personas normales eh, Tenemos que ir allá abajo Tenemos que ir allá abajo Hemos venido por este lado de aquí Y ahora tenemos que ir por el otro lado os podéis volver locos dando vueltas por experiencia os lo digo así que lo suyo es que si queréis ir a la salita esa de allá arriba pues vayáis sabes no hay nada que hacer pero si queréis ir pues ir está chulo es parte del juego hay una animación te sale un zombie por allá al lado en la ventana que no sé si lo habéis visto cuando ha salido a lo mejor estabais despistados con lo de la cámara hasta que le pillas a la, el punto a la cámara es chungo vaya la cubierta no para de girar hay que tener cuidado mira mira la bola tío ¿Ves lo que os digo? Ahora que aquí estamos medio protegidos, pero en esta zona de aquí en la que vamos a caminar ahora, tienes que tener cuidado. ¡Eh, eh! ¡Hostia, notas! Es que si te pega la... Mira, se la ha llevado. Ah, no, está ahí, está ahí. Munición de pistola, corre, corre, que te pega la ola. A ver, vale, aquí ya empiezan a haber puertas, no me he dejado ninguna, ¿no? Ok, aquí ya empieza el juego. Está cerrada con llave desde dentro. Bueno, vamos a pegar un tiro ahí. Cuidado que si os acercáis al rayo os hace daño. Yo aviso porque ya me ha pasado, ¿vale? Aquí es cuando uno ya deduce, si no la ha deducido antes por las letras que hay en la pared, como esas que estamos viendo. Que estamos en un barco ruso, ya lo que haya pasado en el barco ruso, y para qué fuera ese barco ruso, todavía no he llegado. No puede ser para nada bueno, porque está lleno de zombies por ahí. Eh, eh, espera. Ah, vale, vale. Eh, bueno, a ver, que no me olvide que aquí hay dos puertas, ¿vale? Pero primero, vamos a lo primero Vamos a coger la munición y luego tenemos que darle a esta válvula Nos adelantamos un poco a, a lo que tendríamos que, que ver si jugáramos Para apagar este fuego y tenemos que bajar por aquí abajo, ¿vale? Bueno, a ver, que, que tienes que pasar por ahí, es parte del juego Si no apagas el fuego, pues el fuego pues no puedes, ¿vale? Esta está cerrada Y hay alguien ahí dentro hay una tía encerrada dentro Cagándose en la puta de Dios Yo, lo siento Pero Ah, que no tengo munición Le voy a pegar un tiro a este eh, Se ha apagado la luz, ya no me acordaba, tío Le voy a pe... La puerta, la puerta, se ha escuchado la puerta Yo le voy a pegar un tiro a este hombre en la cabeza porque com como comprenderéis en el juego en el que estamos No te puedes fiar ni de tu sombra porque ves un cuerpo en el suelo eh, 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 no ha pasado nada, ¿eh? ha sido la cámara que ha hecho una cosa rara Ves un, un cuerpo en el suelo, ¿vale? Y ese cuerpo se puede levantar y ir a morderte tranquilamente, ¿sabes lo que te digo? A ver, por cierto, ¿hemos venido? ¿Por aquí? Hola, tío, ahora ya no sé por dónde hemos venido Espérate, espérate, espérate No, 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 por aquí tenía... Hola, tío me parece que hemos venido por aquí Pero te lo juro que ahora mismo no estoy seguro de por dónde hemos venido, tío Hemos salido aquí, he visto estas dos puertas Esta es en la que acabo de entrar ahora 
que no se ve nada, nada. Vamos a salir. Hostia, que es que no veo, tío. Vamos a ir a la que está justo delante. Si me dejas los... Ah, claro que está cerrada. Claro, con Satanás. Vamos a entrar aquí. Para tenerlo todo explorado, ¿sabes? Y es que no me quiero dejar ninguna cosa. No, un botiquín. Ya ha ido bien, ya. Pero aquí me parece que no hay nada más. Vamos para afuera. Hay que estar bien pegado a los objetos porque si no, no, no interactúas, tío. Y aquí hay otra puerta. Eh, me están disparando. Sí, sí, me está disparando un ruso cabreado. Soy sí, un poco manker, ¿no, tío? No voy a ser que te conviertas en zombie o algo. Munición de la pistola, que ya viene bien, ya viene bien. Vamos a salir para afuera. Y aquí vemos que ya no hay nada más. Así que tendríamos que ir para ir para la derecha, que es lo que se ha apagado con el fuego. Pero es que ahora mismo no sé de dónde he venido. Estupendo, está cerrado, está cerrado con llave. Hemos, tenemos que haber venido de aquí. Pero, por lo que sea, ves, sí, claro, hemos venido de aquí. Pero por lo que sea, se ha quedado cerrado conforme hemos entrado. Y solo nos da la opción de ir hacia allá. Esto parece una puerta, pero no lo es. Aquí no se puede entrar, me parece. No, no se puede. Y aquí en el suelo hay una nota que la he visto antes. Una nota sobre las cajas eléctricas. Disparo la caja de controles eléctricos. Bueno, estaba ya previsto. Y tenemos que ir para abajo, pero primero voy a entrar en la puerta esta. Uy, 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 uy espérate, espérate. Voy a hacerlo al revés. No sé por qué, a lo mejor tengo que hacerlo al revés, pero la cámara esa me ha dado mucho mal rollo, ¿vale? Voy a ir primero para abajo. Cámaras frigoríficas de babor, que no podemos entrar a las cámaras frigoríficas porque hay demasiada agua y la presión del agua no deja abrirlas. Así que solo podemos ir a este, a este cuerpo, que me acuerdo que tenía algo, ahora no me acuerdo qué era. Llave de la cubierta superior, ¿veis? Esa es una de las cosas que necesitábamos. Vamos a ver, por aquí... Tengo que encontrar un pomo para colocarlo en esta puerta. Y si no me equivoco, creo que eso también sé dónde está, porque hasta ahí, hasta aquí llegué. Cogí lo que creo que era el pomo y ya, ya dejé de jugar porque ya era muy tarde. Y a ver si podemos llegar más o menos hasta ahí hoy también. Y ya para el siguiente vídeo, pues cuelgo lo que faltaría. Si es que no falta mucho, claro. Vamos a ir vigilando porque ya en esta parte del juego me acuerdo que era cuando empezaban a salir zombies. Aquí dentro está la farmacia, que solo hay muy botiquines y mierdas para curarte. Así que no voy a entrar ahora mismo, ya luego volvemos a pasar por aquí. Y si lo necesito, pues entraré. De las cuatro puertas que hay, solo hay una abierta. Y seguramente... Uy, 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 uy. A este no lo voy a disparar. Capaz que me arrepiento, qué coño, si que le disparo. Eh, bueno, le hemos cogido, le hemos robado la munición, pero no hay nada más. Vamos para adelante. Y solo quedaría al salir por aquí. Y la hemos abierto con la llave que hemos encontrado abajo. Hemos entrado por aquí, que no se nos olvide, ¿vale? Entonces, si venimos para aquí, vemos que hay fuego. Y que no podemos pasar. Hay que apagar el fuego. Pero vamos por partes. Hostia, hostia, hostia. Que no tengo munición, que no tengo munición. Ahora, ahora. Cabrones. Este ya está jodido. Estamos buscando la llave de la radio, no lo olvidemos. Todo lo otro que hemos ido haciendo por el camino de la llave, de la cubierta de su madre y todo el rollo, es secundario. Lo que necesitamos es la llave de la radio. Eh... Sí, tenía que, se tenía que ir por esa puerta, me acuerdo. Pero quiero explorar lo que hay para la derecha, que de eso no me acuerdo. Que hay otra puerta, ¿ves? ¡Eh! ¿Qué es eso? 
No molas, ¿eh? De ahí salía uno, me acuerdo Ah, no, pues de ahí Y ahora no, porque ya iba precavido Pero <ríe> me pegó un susto bueno Ayer por la noche cuando salió Y no, no se puede entrar a las puertas ni nada Aquí podemos coger la munición de esta gente Pero no se puede entrar a lo que fuera Este no tiene nada Creo que no hay nada más A ver, aquí, no Pues nos vamos y de, de este lado en el que estamos solo quedaría la habitación del capitán, el camarote del capitán, en ruso, supongo que eso será camarote o algo, que está cerrado, no sé si en algún momento del juego tenemos que, llegar, que entrar, todavía no he llegado a esa parte. Ahora lo que hay que hacer es pasar por ahí, como os comentaba está el fuego, entonces vamos a entrar aquí y vamos a ir por la puerta esta de la derecha, que si no recuerdo mal era la cocina. El kiliguá. Y entonces sorteamos el fuego. Bueno, a ver, te piensas tú que estaba apuntando al frigorífico. Porque me caen mal los frigoríficos. Vamos a ver lo que tiene este hombre. Nada que valga la pena, literalmente. Eh, la cocina. Punto importante porque vamos a tener que pasar por aquí bastantes veces. Y es la manera de poder llegar aquí afuera. Vale, este es el fuego, esta es la cocina, estamos situados, ¿no? Aquí. ¿Ves lo que hay? ¿Ves lo que hay, no? Lo estás viendo, ¿no? Yo me partí la cabeza para encontrar esta mierda. Pero todavía no vamos a ir ahí. Eh, eh, que me están disparando, me están disparando. Aquí atrás había algo. Había algo, había algo. Una nota Sobre los barriles Que no me voy a leer ahora mismo Vamos a ver si podemos hacer algo Ese tiene por lo menos un subfusil ¿eh? ¿Dónde está? Míralo, míralo, lo estoy viendo A tomar por culo Tanto disparo, tanto disparo Debe ser el piso de abajo Debe ser el piso de abajo Munición para la pistola. Mira, eso tiene una llave o algo. Ah, es munición. Eh, eh, tú, desgraciado. Joder, he fallado tres tiros, tío. Y que recargue. Aquí solo estaba esta gente. No había nada. Teníamos que ir para abajo. Vamos a coger la munición a la que hemos. Gastado Atrás, atrás, hay alguien, hay alguien ahí, ahí ¿Eh? ¿Por qué se me pone la puta pausa, tío? Este no tiene nada Y aquí ya estoy un poquillo desorientado, ¿vale? Hostia, mira la cacho, hola, chaval Ahora no me acuerdo Mira, mira, tío, para que te pille Ahora aquí ya estoy desorientado Ya no me acuerdo Parece que es el camino contrario Estamos en el almacén Ya no me acuerdo qué es lo que había que hacer Pero me acuerdo que aquí había una cosa buena Me estás puteando Tío, que aquí había una K-47 Están puteando, tío <risa> Impresionante, espérate, vamos para adelante A lo mejor hay que ir primero al otro lado Ni idea, tío Tenemos que entrar ahí, que no hemos entrado Voy a entrar ahora lo primero Ha habido un ruidito raro Que no mola nada pero es un ruso cabreado Y mejor eso que el, que el mutágeno de Chernobyl, ¿sabes? Ahí hay un botiquín Que va a hacer buena falta Vamos a revisar las estanterías Que no haya el pomo ese que necesitábamos O alguna cosa, ¿sabes?
Y ya hemos explorado lo que había por explorar aquí Que daría esa puerta de allá, que es la que vamos a ver ahora Créeme que la hago vuelto bien No vaya a ser que luego vuelvas como zombie, ¿sabes lo que te digo? Le vamos a dar aquí y vamos a entrar Y por si no era suficiente mal rollero hasta ahora Estamos en un dormitorio De gente muerta Una página de la agenda, de, de la agenda del doctor Kamsky ¡Hostia puta! ¡Qué susto me ha pegado! ¡El mierda seca! Eh, he fallado Ahí hay uno fijo Munición Aquí todo el mundo tiene municiones, tío Este no es un barco pesquero normal y corriente, vaya Lansing Si sí, Lansing está al menos en cuerpo Ya en brazos, pues no Y aquí nos introducen por primera vez los zombies que a partir de ahora los vamos a ver bastante a menudo y cada vez más jodidos. Sí. Son medio zombies. Y ahí tienes uno entero. Con un cuchillo. Cuchillaco. Uh. Si no le disparamos en la cabeza, tenemos que aplastarle la cabeza. Porque si no el cabrón se le se, se, se levanta, ¿vale? Son zombies. Vamos a ver si aquí no hay nada. Así que apuntar a la cabeza, a veces como ahora que ha venido corriendo en notas, pues no puedes apuntar. Esta puertita puerta está trancada. Pues no puedes apuntar a la cabeza, o aunque apuntes, pues eh, no, no le das, ¿sabes? Pero intentar dispararle a la cabeza Y si falláis, pues recordar que tenéis que aplastarle la puta cabeza, literalmente Porque si no, el cabrón revive eh, Vamos a guardar Es que yo me había quedado temparado, espérate, espérate eh, eh, eh. El control, el control, el control me está fallando No sé qué pasa, tío Ahora, cojones, me estaba fallando el puto control, tío Vamos a rematarlo rápidamente Que si no, me... Eh, cayó uno ahí pegándome Uy, el, el container ese va a explotar Mira, el container ha explotado No se levantarán, ¿no? A mí me da que se van a levantar Le voy a pisar la cabeza Le voy a pisar la cabeza este, este sí iba a levantar, este iba con mala fe, ¿eh? Te digo yo que este sí iba a levantar. Quiero ver lo que tiene ese hombre, pero es que me da miedo acercarme ahí, ¿sabes lo que te digo? Este no tiene nada. Mm, vale. Y volvemos a estar como antes. ¡Uy, uh, uy, uh, uy, uy, uy! ¡Me cago en la puta! ¡Para arriba, para arriba! Cago en la leche que no le pillaré la cabeza Pues lo ejecuto Ejecutado La cargamos, importante Ya vamos a entrar aquí Y ahora, ahora sí, tío, ahora sí, ¿ves? ¿Ves? Eso, eso es lo que yo quería Pero, pero Te lo juro que yo no le doy la, al puto pause Se pone solo, tío Me está tocando las narices ¿Qué? ¿Lo registras o no? ¡Uy, uy, uy! ¡Hijo de puta! Tú también 
Y vamos a ir un ratito con el AK, ¿vale? La linterna, eh, ahí la linterna, la pistolica Es como que tiene linterna, ¿vale? Y pues también tiene su que útil Pica la lapia, tío No había algo, me suena que había algo por aquí Que había que coger Pero no lo encuentro, tío O sea, no, no veo nada Voy a tirar para adelante Eh, eh, eh. Tú eres zombie o eres humano No lo sé, te voy a meter igual, lo siento, tío No, yo quería aplastarle la cabeza, tío No quería entrar Pero bueno, mira, entra o el notas Vamos a entrar aquí, obviamente A ver, ha entrado el notas, estoy corriendo Ahí, mira, mira, ¿veis esto de aquí, no? Lo estáis viendo, ¿no? Eso que brilla, ¿no? Eso lo tenemos que coger A ese sí que le he dado la cabeza Munición para el Kalashnikov ¿Cómo estamos de munición? 60 Vamos a ir con la pistolita Que de momento ya me va bien Abrimos ahí Y... Aquí ya estoy más perdido. ¡Hostia, qué susto me ha pegado el zombie! Aquí ya estoy más perdido que el papa de Rave, ¿vale? Híjole. Tengo que encontrar la llave. Esa sigue ahí encerrada. Ahora mismo no sé para qué narices tenía que usar la válvula esa. Pero la intuición me dice que tiene que ser por aquí. Vamos a ver abajo si la válvula está. Por aquí es por donde me quedé la otra vez, ¿vale? Vamos a ver si aquí abajo podemos poner la cosa esta que hemos encontrado ahí en la otra habitación. Y si no, pues nada. A seguir buscando. Eh, era eso, era eso. Vamos a sobreescribir esta partida. Hasta aquí yo ya no había llegado, ¿vale? Esto es nuevo. Para mí. Pues lo vamos a dejar aquí. Donde la orca mutágena de Chernóbil. Para recordar dónde nos queremos y poder continuar desde aquí. Dale mucho like si, le ha, si te ha gustado, compártelo con tus colegas para que puedan disfrutarlo también y para que podamos seguir creciendo tan rápidamente como lo estamos haciendo. Y si veo que le dais muchos likes al vídeo, pues subiré una segunda parte muy rápidamente. Segunda parte voy a subir igualmente, ¿sabes lo que te digo? Pero si le dais mucho amor, pues la subiré más rápidamente porque quiere decir que, que, que os ha gustado y que queréis más, ¿no? Así que me daré un poquito más de prisita por subirlo. Eso ha sido todo, buen fin de semana y a cuidarse.